Good evening, teacher. No, sorry. Thank you. Thank you for letting me know. Pensé que era yo. <laughs> no, don't worry. I'm you. So sorry. Okay. Okay, okay, guys. Hello, good evening. Good evening. Mr. Mendes, good evening. Abigail, good evening. <clears throat> Let me know, just have to order. Oh. Daniel Enrique Hernandez. Today is Friday, guys. Today is Friday. And the body knows. 14, 15, 16. 15, 16. Okay. Good evening, everybody. I'm happy to see you here again. Welcome to the English for Word program, basic module two. You know, my name is Carlos Alexander Najarro. Today is November 4, 2022. This is Hello, our good evening. This is our third session. Yeah, I think so. Let me see. One, two, three. Yeah, this is our third se session. This is our third class. And today, we are going to start to see another topics because the last two days we have uh, been studying, we have been studying uh, or we have been reviewing uh, topics like the simple present tense, okay? And as you asked me yesterday, uh, you asked me yesterday, we are going to start uh, reviewing again some rules maybe. I have to prepare some slides to watch a little bit about the S or why do we write the uh, the S in the simple present and how we can create some uh, questions or something like that. Okay, welcome again, everybody. I'm happy to see you. Let's gonna go. Uh, we have been studying, as I told you, the simple present. Okay, I'm gonna share with you my screen. Let me see, okay, I'm here. Let me see. So our topic for today is how to use how much and how many, okay? That's our topic for today. But uh, you told me, teacher, please, can you remember us? Can you explain us again? Why do we have to write a little the S in the verbs when we are talking about or when we are talking in simple present right now i'm gonna explain oh, oh i have to do this okay simple present we're gonna review again simple present okay simple present let me see simple present in affirmative in affirmative sentences we write down the verb as the infinitive 
Okay. My example, as exa uh, for example, we have here the verb live. I live here. You live here. We live here. Remember, what is the structure in affirmative sentences in, uh, in present? First is the subject, after is the verb, and after we can call a complement, okay? Complement. But when we talk uh, about the third person singular, we have to use the little as. This as is important, okay? The third person singular, like, we have the same structure, subject plus verb plus complement. What is the difference between this and this then? That with this, with he, she, and it, when we are talking in present, we have to add S or ES. Teacher, but how can I, how can I know how do I have to add the S? Okay, then we have here. Sorry, oh, I have to write down again. So sorry, I forgot this to move this. Let me see. Okay. Para la mayoría de los verbos solo agregamos la s. Para los verbos que agregamos agregamos s para los verbos que terminan en ch, s, sh, x o z. Y aquí tenemos ejemplo: watch. I watch. She watches. I pass. She passes. I relax, he relaxes. I rush, he rushes. Si el verbo termina en consonante más la I griega, cambiamos la I griega para I latina y agregamos S. Ejemplo, study, studies. Si el verbo termina en vocal más la Y, aquí no cambiamos la I y solo ponemos la S play, place ok, y las formas irregulares de algunos verbos verbos terminados en O, agregan S do, does, go, goes y el verbo to be por ejemplo que be que es am, is o are y el verbo have que cambia a has eso es básicamente cuando hago en presente simple afirmativo ok Dejo, dejo, sigo. ¿Cómo lo hago en negativo? Creo que estoy a, pues, un visto, pero igual, con gusto, me lo pidieron ayer y con gusto yo ahorita, pues, lo destaco y trato de explicárselos un poquito más. En la negativa, lo mismo. ¿Se recuerdan que para el afirmativo teníamos sujeto más verbo más complemento? Entonces, en la negativa, simple y sencillamente, agrego el don't o el doesn't. ¿Y cómo sé cuándo agregar el don't o cómo agregar el doesn't, profesor? El don't se agrega para los mismos que decíamos que no se les pone S. Y el doesn't agregamos para todos aquellos que dijimos que se les pone S. Por ejemplo, si digo ella no comió o ella no come, perdón, she doesn't eat. Si digo yo no como, I don't eat. Si digo él no come, He doesn't eat. Y aquí veamos, this train, que es el ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué pronombre le toca a this train? Ah, a this train le toca, por ejemplo, eso. Entonces es, it doesn't stop in Paris. O in Paris. My parents, ah, como son dos. My parents don't watch TV at night. Y aquí tenemos algunos ejemplos. We don't. ¿Por qué don? Porque es we. George doesn't. ¿Por qué? Porque George puede ser él. ¿Ok? Tom es él. Doesn't. Children. Children es un prono, es un noun, irregular noun, pero en este caso es plural. Entonces, children quiere decir los niños. Como son los niños, don't. Elephants. Esta es, me dice que son varios elefantes. Don't. The dog. Solo es uno. Entonces, doesn't. John, solo es uno, doesn't. My friend, solo es uno, doesn't. Y así, de esa forma, sé cuándo, este, por lo menos, debo de usar don o doesn't. Y aquí está cómo hacemos las preguntas. Ah, esto ya, una vez más, asumo que ya lo vimos, pero igual con gusto yo lo estoy 
Repasando, usamos do or does. Lo mismo, solo que en la negativa le ponemos do not y en, la, y en esta le pones does not. Pero cuando hacemos pregunta, la estructura es un tanto diferente. Primero va el auxiliar, luego va el sujeto y luego va el verbo. Y de último pueden ser puntos suspensivos por el complemento. Entonces, el auxiliar es do you like pupusas? ¿Te gustan las pupusas? ¿A ti? Ah, pero si voy a preguntar sobre él. Does he like pupusas? Teacher, good evening. Oh, okay, so sorry. Uh, does he like pupusas? Okay. So just let me finish. Okay. Okay. Mm -hmm. Y vea, entonces, ¿qué tan fácil es hacer una pregunta? Fácil. Solo agrego el do o el das. En afirmativo, decíamos, you speak English. Y aquí ya solo le pongo el do al inicio y digo, do you speak English? Le doy otra entonación, pero ya le pongo do. Y aquí en afirmativo, una vez, he, mira aquí, fantástico, speaks English. Y luego, la question is, does he, pero aquí ya le quito la S. Does he speak English? ¿Ah? Así de sencillo. Preguntas hasta aquí, jóvenes, porque este es un tema ahí, pero con gusto y aclaro, no estoy nomás. Simple y sencillamente me lo pidieron. Sé que algunas personas que me lo solicitaron no están, pero espero que después puedan ver el video y pues eh, llegar. Does like, uh, does like his work? Pero ahí le falta, Daniel, a él, él. Does he. Porque ahí le falta, uh, does he like. Exacto, ahí sí, Daniel. Sorry, no, no se preocupe, Daniel. Estamos aprendiendo y para eso estoy, para apoyarle. Preguntas hasta aquí, chicos. Dejo de compartir. Questions. Welcome. I am, I am in. I am in trouble. Bienvenido Ramón Navarro. No había visto. Welcome. I am in. Yeah, I am in trouble. Estoy en problemas. Los demás preguntas en este tema. Ahora, no, 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 quiero ver. Oh, no, no. No, everything is okay. Ah, okay, good. No es que pensé que me había escrito, perdón. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Hello, hello. Any question? No, teacher. Thank you. I'm driving. Very good. Bueno, entonces vamos. Ahora sí. Entonces vuelvo a compartir. Comparto. Y vamos al repaso de lo que vimos ayer. ¿Qué vimos ayer? Ayer vimos time expressions, ¿ok? Time expressions. Time expression. Y dijimos que... Voy a decir algo. Esto quizás no lo dije ayer. Estos casi, casi estos son adverbios. ¿Qué quiere Teacher, ¿qué quiere decir? Que generalmente, no siempre, pero generalmente van al final de la oración. Por ejemplo, I eat pupusas weekly. No suena bien si yo digo weekly I eat pupusas, sino que yo digo I eat pupusas weekly. O, por ejemplo, I go to the U.S. Por ejemplo, yo voy a la U.S. So... Okay, I don't know who are you. I mean, sometimes I don't have registered name. Quiere decir que I go to the U.S. annually. Yo voy anualmente a la, a la U.S. ¿ah? o a la U.S.A. como decimos comúnmente, que en inglés sería U.S.A. Okay, I am. Aquí ya no digo I am in driving, sino que yo digo I am driving, Daniel. I am driving every week. Aunque aquí no puedo, I am driving every week, no sería muy, la expresión sería I drive. 
I drive every week. Porque I'm driving es una acción que yo estoy, eh, que estoy haciendo en el momento. Ok. Por eso es I drive every week. Exacto. Solo que la I la puse minúscula, la disculpa del caso. Bien. Entonces, eso es lo que vimos ayer, las expresiones de tiempo. Y puse algunos, este, dije recordatorio de las, este, de las prepositions of time, on, in, and at. On, que es in es el más general es para meses, años, estaciones del año y periodos de tiempo o jornada del día. On es cuando digo ya el día. Cuando digo el mes, mire, pero con on digo el mes también. Ah, pero con on digo el mes y la fecha. Ah, ya con on digo también el mes, la fecha y el día. Y digo una jornada del día, al igual que in, con la diferencia que digo el día. Aquí digo in the morning, pero aquí digo on Wednesday morning. Y at es para horas y para momentos específicos del día. Dicho eso, sería el paso de lo de ayer. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Ajá. Tan claro, explico que no me entienden nada y no me quieren preguntar. No. Está claro. Gracias, David. So just let me a moment. Wait, wait for me a moment. Mm -hmm. Vamos entonces. I feel my trot. Bueno, entonces vamos. Empiezo sobre el horario. Very good. What was what is the new topic for today? Is count and non-count nouns. Hmm. Count and non-count nouns, okay? What are can count, count nouns can be counted? Los nombres contables pueden ser contados, valga la redundancia. A ver, no. No estoy compartiendo, o oh, sí, no, ¿verdad? Perdón. No, so sorry. No. So sorry. Según yo estaba compartiendo. So sorry, guys. Ah, hoy sí. Ah, hoy sí. Hoy sí, ya pueden ver. Count out. Counting non-count nouns. These count nouns can be counted. Estos son los nombres que pueden ser contados. En singular, tenemos el uso de an or a, an apple, a tomato. Ok. Ok, a I mí, mean, what, what can I say? Just ok. Singular, an apple, a tomato, a sandwich. Plural. Two. Apples, a few tomatoes, several sandwiches, or many sandwiches. En inglés, los nombres contables son aquellos que se pueden de alguna forma contabilizar sin ninguna medida. ¿Ah? Por ejemplo, acá hay un dicho en inglés que dice, An apple a day keeps the doctor away. Okay, this is un dicho. Aquí dice an apple a day is good for you, but there is a saying in English that says an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene lejos al doctor. Apples are my favorite snack. Apples have a lot of vitamins. Okay. Wow. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre countable and uncountable nouns? The Countable or non-countable nouns, I mean, the non-countable nouns, they, they cannot be counted. No pueden ser contados. La leche, el jugo, el cereal, el arroz, el café, el queso. ¿ah? El ice cream. ¿Por qué? Porque necesitan una medida. 
Por ejemplo, usted puede decir para la leche, un vaso de leche, una taza de leche, un bo, una, una, una caja de leche, un litro de leche. Para el jugo lo mismo, un, un vaso de jugo, quizás a cup, a glass. I don't know, I mean, pero necesita medida. Lo mismo el arroz. Uh, rice, you cannot say un arroz, dos arroz, sino que you have to say a pound of rice, maybe uh, a portion, maybe, I don't know, a, a, I don't know what, what else, I mean, like uh, mm -hmm, a cup of rice, maybe if you if you are going to cook, if you like to make recipes. Entonces, esos son countables and uncountable nouns. Okay. Oh my God. Let me see. Acá tenemos una imagen con countable and uncountable, ¿ok? Countables, sandwich, bun, apple, orange, burger, fries, eggs, salad, vegetable, cookies, potatoes. Hmm. Tomato, carrots, hot dogs, candies, olives, peanuts, pancake. I think so that these are garlics. Watermelon, pea, grapes, cherries. Uncountable. I'm here, teacher. Oh, okay, very good, Oscar. Uncountable. Bread. Algunas frutas. Juice. Oh, sorry. Uh, meal, coffee, sugar, flour. I don't know, this is syrup, salt, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood, mustard. They are uncountables. Okay. Ahora, ¿por qué countables and uncountables? Okay. Porque a la hora de preguntar algo, que es lo que vamos a ver, que no solo son countables, el, se recuerdan que el tema era el uso de how much and how many. So how to use how much and how many. Tengo que para usar how much and how many. You, I have to know the difference. Tengo que conocer la diferencia. Entonces, pero ya conociendo un poco la diferencia, podemos pasar a how much and how many. When we want to know the quantity of amount of something, we ask questions starting with how much and how many. How much. Cuando yo quiero saber la cantidad o... La, la cantidad o oh, eh, the amount, the quantity or amount o oh, oh, what is the amount o sea, es casi lo mismo solo que I don't know I mean the, the Spanish or amount amount in Spanish mm -hmm. el monto, sorry, el monto amount is monto, la cantidad o monto ok, good evening teacher, good evening Roberto nice to see you here again Estaré de oyente, ok. Entonces, when we want to know the quantity or amount of something, we ask question. How much es para cuando yo quiero saber la cantidad de algo. Pero la diferencia con how much o, o, o el punto con how much es saber que how much es usado con uncountable nouns. ¿Qué? Okay? O sea que how much es usado con uncountable. How much sugar? How much time? ¿Por qué? Porque el time es uncountable. How much también es, aunque yo sepa, digamos que algún, algo es contable, how much también es la expresión para decir el precio. Usted me puede decir, mire, pero los, los vestidos los puedo contar, los zapatos sí, pero la expresión para preguntar el precio es how much. How much is this dress? How much are these? I mean, how much are... I don't know what do you say, I mean. Uh, y a veces se usa también con el verbo cost. Aquí está en pasado, pero lo podemos poner en presente, por ejemplo. How much uh, does your jacket cost? ¿Cuánto cuesta tu chaqueta? Uh, aquí ya está en, en, en futuro, no me hagan muchos casos, pero... Aplica la expresión, how much will it cost me? ¿Cuánto me costará eso? Quiere decir la expresión. Pero how much is, how much, uh, how much does your, 
house, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta tu casa? How much does your house cost? Puedo hacer así esa expresión. O puedo decir, how much is this house? Okay. How much are these shoes? How much, how much uh, are um, those? I don't know. How, how much are those uh, cell phones? I don't know. I mean, pero el punto es que how much es para los precios, aun cuando aquí mire, pero es que, por ejemplo, dress es contable, sí, pero cuando yo quiero saber el precio de algo, la expresión es how much. Y how many es cuando yo quiero saber, when I want to know the quantity or amount. Entonces es lo mismo how much y how many. Sí, solo que how much es para uncountable and how many es por countable, plural nouns. For countable, plural nouns. How many, die, how many days sorry, are there in January? ¿Cuántos días hay ahí en enero? How many days are there in January? Ah, ok. How many students are in this class? ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase? How many books do you buy? Vamos a ponerla aquí. Está, está en, pasado, en pasado, pero podemos ponerla en presente. How many books do you buy? ¿Cuántos libros compraste? How many cousins do you have? How many brothers do you have? How many words do you have? Your teacher has three, ok. But don't, don't say it. How many... I don't know how many, what? How many houses do you have? How many shoes do you have? I mean, how many dresses? How many shirts? How many mm, pencils? How many pants? I don't know. I mean, pero how many es la pregunta que se usa with plural countable nouns. Okay. Vean acá la nota abajo. Mm. El nombre es a veces omitido en la pregunta cuando es obvio sobre qué estoy hablando. Es decir, cuando a mí me preguntan. Eh, okay, va, aquí está la pregunta. Eh, aquí dice, I would like to buy some cheese. Me encantaría comprar algún queso. Y acá dice, how much? Y vamos a omitir este. How much would you like? ¿Por qué no pone cheese aquí? Porque ya se sabe que está hablando del cheese. I need some coins. Yo necesito algunas monedas. How many do you need? ¿Por qué no pone coins aquí? Porque ya sé que estoy hablando de coins. I need some sugar. Así como cuando llegaba la, la, la señora. La, ¿Qué? Aquí en la vecindad. Me presta una tacita de azúcar. Entonces ya, por ejemplo, usted le puede decir How much do you need? ¿Mm? Entonces, ¿por qué ya no dice how much sugar do you need? Porque ya se sabe que está hablando de sugar. Preguntas hasta acá, chicos. Hello, hello. No, teacher. Gracias, Ivonne. Ajá, voy a pasar lista ahorita, porque si no se me va a ir. Okay. Today is Friday 4th. Friday, November 4th. Okay. Brian Alessandro Martinez Cortez. Claudia Ivonne Calderón de Lopez. Present. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Present teacher. Bye. Good. David Alexander Méndez Orellana. Present. Débora Stephanie Serpas Vidal. Hi. 
Delia María Valladares Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Elvina Lupita Méndez Herrera. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Present teacher. Good. José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. I am here. Good. Minor de Nilson Salazar Gómez. Ok. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present teacher. Good. Oscar Armando Flores Rodríguez. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Good. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Tatiana Beatriz Méndez. José Heriberto Cruz Amaya. Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Ok. Bien. So, vamos entonces al chat. Empecemos a escribir preguntas. Por lo menos una con how much y una con how many. ¿Ok? Si están relacionadas al trabajo, mucho mejor. Uh, how many reports do you, I mean, do you prepare? How many phone calls do you answer? I mean, si están relacionadas al trabajo, puntos mejores todavía. Uh, ok, empecemos en el chat. How much and how many? En el chat, estoy esperando, chicos, ahorita. Ah, oh, vaya. Eso, Lupita, gracias. How many reports, maybe? So, how many reports do you need? ¿Cuántos reportes necesitas? Yeah. Mm -hmm. Solo, Lupita, le faltó el reports. ¿Cuántos reportes? Mm -hmm. Que son como cuántos reportes necesitas. Ok, reports. How many days do you do inventory? Estamos bien, Débora. ¿Cuántos días? How many days do you do? How, ¿Cuántos días haces inventario? How many time do you work? Eh, David, how much? Cuando es time, porque el time es incontable. Time. I need time. We make your love again. How much eh, do Daniel? ¿Qué me le faltó ahí? How many? I mean, how much? How many? No, ah, how much? How much document? I mean, or what? No entendí, Daniel. How much document? Like, do you send? I mean, Oscar, how many meetings do you have by day? Perfect, Oscar. How many calls do you attend? Attend 
Chen, le está en testa de más. A ten. Aunque eh, creo que para es answer es la la la, la answer es Ivon es answer attend es asistir en inglés attend es asistir no es contestar teléfono es asistir ok y uh, veamos ok ok va lo demás uh, how many calls do you answer per day perfecto ahí estamos cuántas llamadas contestas How much work do you have? Muy bien, Néstor. Hoy sí, estamos bien. How many, Oscar? En este caso, how many? ¿Por qué? Porque pupusas sí le puedo contar al señor si se come una 100, ¿verdad? How many pupusas do you eat? How much is... Uh, uh, solo le faltó, Lupita, el do you. How much money? Do you need today to buy? Exacto. How much money do you? Porque está preguntándole a alguien. O oh, no sé si está preguntándole a él. How, how much money does he need? Puede ser también. Pueden hacerlas con terceras personas. No solo how much do you. How much do you. Sino how much does he. How much does he. How much. Una pregunta para las señoritas. How many. Pairs of shoes do you need? <laughs> or does she need? ¿Cuántos pares de zapatos necesita ella? <laughs> How much pair of shoes does she need? How many dresses? ¿Cuántos vestidos necesita ella? Okay. How many dresses does she need? Caballeros, buenas preguntas. How many pets do you have? Perfecto. Pero vamos tratando también de darle das gift. Vamos tratando de hacerlo con tercera persona. Ramón, quiero ver a Oscar. How much does Ramón spend by pupusa? Sí, ¿cuánto gasta Ramón por pupusa? Uh -huh. How many days? Le faltó Débora. La siguiente. How many days? How many days? Ok, Débora. Vamos, los demás, los demás. How many days? How much order? Que dice Daniel, how much order does? Can he respond? Uh, how much does? Eh, how much does? Vuelvame a hacer la pregunta, Daniel, porque ahí me, me perdí. Ahí no sería how many. ¿A dónde? How many, no, no sé, es que no, no, no sé a dónde, Débora, en orden. Lo que pasa es que, how, sí, tendría que ser porque están, podemos contarlas, how many, pero es que no entendí bien la pregunta, por eso que, pero lo más probable es que sea, how many others can he respond, or can he, uh, can he respond? No sé, how, many, how much does, no, no sé, Daniel. Veamos, Erika, welcome. How many friends does she have? Eso. Eso, Erika. Pero hubiera sido que si le hubiera puesto él, hubiera sido mejor, Erika. ¿Cuántos amigos, cuántas amigas tiene él? How many friends does he have? Anova. <laughs> how many times? How many times? Néstor, Guatemala, algo le faltó a esa pregunta. Me dejó sin sentido. How many? ¿Qué? Times? Uh, key for work. I mean, how many hours? Daniel. Ah, perfecto. Pero allí acaba lo que dice, lo que decía, creo. How much? Oh, no, how many? Sí, sorry. How many hours does he respond? Sí, perfecto. Creo que es how many hours does he respond? Sí, Débora. El verbo les falta algunos. Exacto, Oscar. How many pets do you have? Minor. Perfecto. Mm -hmm. Vamos, unas más y vamos a pasar al otro punto. How many pets? How many brothers? Hmm. How many? También se les olvidó hacer. Yo dije que cuánto cuesta. How much? Dije que puede ser usado para cuánto cuesta. How much? How much? Ivonne le faltó el das. Y me imagino que time también. How much time does he need to make or to prepare a report? 
No se preocupe, Ivonne, que estamos aprendiendo. Para eso estamos, para servirle y para enseñarle. Donde se pueda. How much time does he need to prepare? Y creo que es más prepare. How much time does he need to prepare, maybe? Es más adecuado. Se puede hacer make, pero es más adecuado to prepare. Que es más preparar un reporte que hacerlo como de construirlo. Y los demás, vamos los demás. Uh -huh. how, solo que recuérdese, David, que con time es how much. Mm, how much time do you need? Eh, voy a regir toda la pregunta. How much time do you need? How much time do you need? Quiero ver. How much time do you need? Quiero que es need to sí. practice for learning English es para hacer la corrección total de la pregunta. Uh -huh. How much time do you need to practice for learning? Sorry, se me fue la en learning. Es learning. Learning, sí. Gracias, Oscar. Learning. How much does Lupita eh, le hubiera quedado mejor Lupita cost? How much How much does it cost or how much these jeans cost? ¿Cuánto cuestan esos blue jeans? How much does these jeans cost? Uh -huh. How many computers does Ronnie fix? Perfecto, Oscar. Estamos bien. How many computers does Ronnie fix? ¿Cuántas computadoras repara Ronnie? Uh -huh. Bien, voy a compartirles entonces otra cosa ahorita. Vamos a compartir. Veamos, déjenme ver. Uy, déjenme ver. Aquí está. This is mine, obviously, my account. Déjenme les comparto. Uy. Déjenme les comparto ahorita. Piensa. Compartir. 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 Bye. Me dicen si lo ven, por favor. Vamos, dejo. Después alguien puede encender el micrófono y me dice si lo. Empieza, si está viendo, por lo menos que voy a compartir un video. Yes, yes, teacher. Ok. Aquí es inglés, no me va a decir mire más lento, porque creo que ahí está en bajo. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because 
it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? Okay, I'm going to stop here. I'm going to stop the chair because I was uh, interested on uh, the countable and uncountable nouns, okay? It's not that something, if you want, uh, you can check the video again on the presentation. It's going gonna, it's gonna to be the link, okay? Si tienen alguna pregunta sobre el video, en la presentación que les comparta este día va a estar el enlace, okay? Entonces, ahora que hemos comprendido una vez más eh, how much and how any, y más que todo, perdón, los countable y uncountable noun. ¿Por qué, teacher, tenemos que entender eso? Ah, porque el uncountable noun ya dije que es. ¿Cuál se usa con uncountable noun? Perdón, en how much or how many. How many. Con uncountable noun. How, how much. How much. Y con countable noun. How many. How many. Yes, okay. sorry, sorry, did you? Ah, don't worry, Nestor, that we are learning, okay? That's why we are sharing knowledge here. Entonces, <clears throat> that's the gist goes. So, Oscar, thank you for, uh, right. Entonces, así es como se usan estos, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Pregunta, por favor. No. No question. Bye. Bien, entonces vamos a pasar un poco, vamos a correr un poco el tiempo. Les voy a dar una hoja para que es más que... Contestar es más para que hablo. Son como cartas para hablar. Ahora bien, no tiene que, que ser solo la de la hoja. Vaya ya creando sus propias preguntas. Una vez más, si van relacionados al trabajo de él o de ella o el mío, es mucho mejor. Recuérdense que, como les digo, esto es inglés para el trabajo. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Ah, que el enfoque es más de trabajo. Y sí, o sea, es relevante, de hecho es importante su vida personal, pero cuando le hable a algún jefe o a alguien de, de Norteamérica y que, y que lo busquen a usted, mire, dicen que usted está aprendiendo inglés en Insafor, venga para acá, ayúdeme. Se le van a preguntar cosas del trabajo. Así es que, por favor, focus on work. Okay. No es que no lo haga sobre su vida particular, como no, pero... O sea, el enfoque va a ser de que, como le digo, a usted lo busquen y, y ah, pues ni modo, dicen que usted está aprendiendo y usted ahí va a tener que responder, aunque sea, no, so sorry, I mean, ah, mire, estaba viendo hoy la película Mi Pobre Angelito y estaba viendo la escena donde el papá trata de, de stand desde Francia, tratando de llamar eh, a Estados Unidos y pues el señor ahí, pues obviamente para que la llamada salga, tenía que comunicarse primero por Francia. 
Y pues la muchacha, le, él le dice, mire, por favor, necesito hablar con alguien, alguien que hable español. Y la muchacha, je ne comprends pas, je ne veux pas vous, je ne comprends pas. O sea, no, no le comprende. Entonces, quiere decir que, que si a usted lo buscan para algo, tenemos que ir viendo eso. Y por eso es de que lo mejor es que cuando haga ese tipo de preguntas, hágalas con un enfoque en el trabajo. ¿Queda claro, chicos? Yes. Yes, yes, sir. Solo minor, vi que me dio ahí un aplauso. Yes, yes, okay. sí, yes, yes, sir. Yes. Yo que todos, como el viernes, andan hasta listos para la fiesta, por eso no quieren que los vean. Pero bueno, está bien. <ríe> Ahorita comparto entonces la hoja. Déjeme, comparto la hoja. Permítame que está cargando aquí, pero ahorita ya. Ahí está ya la hoja. Ahora los voy a mandar a los grupos. Por favor, trate de hablar, vaya, hablen entre todos. Yo sé que algunos hoy solo van a estar de oyentes, pero aunque sea por el chat, necesito que participen. Parte de este curso es la participación activa, es decir, que usted está preguntando, que usted está aplicando eso, ¿ok? Please. Ahí estamos. How deep is your love? How deep is your love? I really mean, I really mean to learn. Cause we're living in a world of food. Breaking our sound. I know you rise in the morning sun. Would you come to me on a summer breeze? Keep me warm in your arms. Hablar era niñas, pues solo niñas veo aquí. Just girls. Este es el grupo de las chicas. ¿Quién no? Aquí está ahorita Ivonne, aquí está Erika, aquí está Lupita y aquí está Estela. Just girls. The power girls. Try to speak. I don't know what about Erika, Estela, and Lupita. Hoy he estado un poco más Lupita ahí. No sé qué le ha pasado. Maybe he's, she's having problems or something. No me siento muy bien, teacher. Sí, así la oigo. Es que no se preocupe, me imagino. Claro. I'm here. Do you have any question? Hello. Uh, sí, envió el PDF al WhatsApp. Sí. Como no, ya estuvo. Pero también, si quieren, se los comparto aquí ahorita. Yo lo tengo. Dice, how much? Exactly. How many? Sí. No sé, Minor, ahí qué le ha pasado ahorita. Sí, no. Vamos. Sí, no. Estoy desde la computadora, así que no puedo. Bueno, pero por eso le digo, si quieres se lo comparto aquí. Sí, se puede. Ahorita, no. Hoy todo se puede, ahorita le veo. Veamos. 
2, P3. Ahí está ya. Está de ahora, está Maynor. Está David. Le pregunté a David porque me tomaron a entrar. Que como me cambió el teléfono, no escuché muy bien las indicaciones. Ah, no, solo vamos a hablar, Oscar. Oscar es. Sí, sí. Solo vamos a hablar, Oscar. Más que contestarla. Y yo dije que lo mejor es que lo enfoquen en el trabajo, ¿no? How many days uh, per week do you work? ¿Cuántos días a la semana trabajas? Este, no sé, how, how much. Si ya le quiere preguntar, how much, how much money do you earn? Ya eso, ahí cada quien si le quiere contestar, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuánto ganas? Que nadie quiere oír. <risa> Ok. Sí, yo por si acaso quieren saber así se pregunta. How much money do you earn? Do you earn? Nice. El mínimo, el mínimo. No, yo por si quieren saber la pregunta. ¿eh? ¿Qué tal si viene un estadounidense y, y le pregunta cuánto quisiera ganar? How much will you want to earn? I have no hundred, I mean a thousand. I wanna, I wanna hear. What? That's it. Then, guys, continue speaking. Okay. Okay. Oscar. Recording in progress. Mr. Guatemala, Mr. Ramon, and Mr. Serrano Cuellar. Maybe if you cannot, I think so that you can speak. At least try to do it. Mr. Guatemala lo veo solo ahí conectado con el teléfono. No sé. Mr. Ramón Navarro Díaz. Mr. Antonio Serrano Cuellar. Hello, teacher. Hi, Nestor. How are you? I'm very, very <laughs> tired. No. Yes. Uh, ¿Cómo, cómo? <laughs> tired. Cansado. Ah, uh, yes, yes. <laughs> ah, ok. Sí, Good. Sí. No sé, uh, ahí Roberto y Ramón, al menos por el chat podemos estar conversando. Pues, how many? Va. Roberto ahí le está preguntando ya. Este Néstor ya le está preguntando, Roberto, por el chat. Usted puede contestar aquí, va. Está preguntando. ¿Mm? How many hours do you work? ¿Cuántas horas trabaja, Néstor? Um, I, I, I am the eight hours. I work eight hours. I work eight hours. Eight Vaya, hours. Hoy, hoy pregúntele a usted a Roberto y ve el chat que le ha contestado y así estamos. Okay, okay. Uh, um. How many do you report? How many what? How many? Vamos, Erika Fuego. ¿Quién está hablando? Sí, Erika. Uh, How many? Do you report, maybe? How many do you report? How many anoseos? Es decir, aquí el detalle es, digamos, este. How many, que? How, how many money do you, how much money do you report? ¿Cuánto, report? ¿Cuánto dinero reporta? ¿O qué le quiere preguntar, Erika? No, yo le pregunté a Erika. Perdón. ¿Cuántos reportes hace? Ah, va. Entonces la pregunta es How many reports do you do? How many reports do you do? Exacto. ¿Cuántos reportes haces? Ahora, ahí a eso le faltan las expresiones de tiempo que algunas quizás ya no las vimos ayer. Por ejemplo, así como pusieron, eh, por ejemplo, puede ser una per day. How many reports do you do per day? ¿Cuántos reportes haces por día? 
o por semana también, ah. que puede ser per week o weekly. ¿Cuántos reportes haces diarios? ¿Cuántos reportes haces semanales? ¿Ah? ¿Cuántas reuniones tienes a la semana? Todo eso, ¿ok? okay. Sí. Continúen, chicas. Aquí están las chicas superpoderosas, solo chicas. No men here. How many co-workers co -workers do you have? Ah, muy bien. ¿Cuántos compañeros de trabajo tienen? I have two co-workers. Ah, ya ve. Lupita es jefa y solo tiene dos. <risa> Yo no soy jefa, yo soy una, ¿cómo se dice? No sé, dígame. De los que habían en el tiempo de los faraones. <risa> le voy a dar aquí solo para que no oiga el jefe, mire. Le voy a dar aquí, o sea. <risa> Pero no, no diga que yo le dije, ¿ok? Yo voy a hacer un súbdito. <risa> no, el término para hoy es soy una empleada. I am an employee. Okay? Mm -hmm. Employee. Assistant. Maybe. También vaya, ve, ya subió de cargo. Assistant, ya va llegando. No, eso soy assistant. No, apenas entonces. <risa> ¿Y el otro compañero qué es? O sea, que el jefe, el asistente y el otro qué es? El otro es una técnico. Mm. Uh -huh. Ya. Yeah. Yeah. Mm. Y mi jefe, claro. Entonces son cuántos? Cuatro. No, tres. Cuatro. Tres. Uh -huh. Pero usted es asistente del jefe, ¿no? Ya. Yeah. Ah. <risa> <risa> Está bueno, pues va. <risa> <Slave. risa> sí, es ley, va a mí. Employee, asistente. Ok. Continue, girls. Um, how much Ahí hay preguntas en la página. Pueden usar de las páginas u otras, ya les dije. Miren. Miren. ¿Qué pasó aquí, Oscar? Todos callados. No, aquí estamos, estamos escribiendo y a la vez estamos... Ah, en you, David, ¿qué están preguntando? Quiero ver yo. No, ya no pude ver. En you, David. En you, what? We talk about how much hours. Ah. How many hours we work. Recuérdense que... Ya dije que a esas preguntas a veces le faltan algunas expresiones de tiempo, ¿verdad? How many hours do you work per day, per week, por ejemplo? Puede ser por semana, que puede ser ambas expresiones, per week o weekly. Uh -huh. I, work, I work eight hours. Per every day. day. Every day. Every day so, también, muy bien. Uh -huh. or, or Monday to Friday. From, es la expresión from. para eso es from. To. From two. Exacto, from to. Aquí está Oscar, que Oscar es todo un maestro, hombre. On Monday to, to Friday. Dichoso, dice los que no trabajan los sábados. Ay. <risa> Porque él preguntó, ¿verdad? Y mi respuesta fue at around 40 hours weekly. 40, ah, ya, yeah, that's okay, it's okay. Más o menos 40. Pero está faltando el código de trabajo. El código de trabajo dice 44. No, mentiras. Ah, trabajo más, teacher. Ah, sí. I'm just kidding. Trabajo más a veces. Okay. Okay, uh. Amazing grace <laughs> the rich. Hey, you know what I'm saying? 
¿Por qué no están hablando aquí, niños? Tatiana, welcome. Gracias, teacher. Fíjese que aquí en Santa Ana está horrible el tráfico y se va a poner peor. Why? Van a ser dos pasos de desnivel en las principales calles y está bien complicado aquí. Oh, my God. So sorry, Tatiana. Sí, sí. Pero aquí estoy ya, teacher. Va. Pero aquí estamos hablando. Aquí está Néstor. ¿De qué estamos hablando, Tatiana? How much and how many? Le sugiero que revise la sesión de ahora, Tati. Y pueda ver en, la, en el primer bloque. Expliqué un poco lo que usted me preguntaba ayer. Perfecto, teacher. Lo voy a tomar en ah. cuenta y yo lo reviso. ¿Verdad okay. que eso lo puedo revisar en la página de Zoom? Sí, eh, sí en, la, ajá, en la plataforma, más que todo. Ah, va. Sí, en la plataforma. Perfecto. Ahorita aquí está Néstor, estamos hablando de how much and how many. Uh, yes. Ahí ya compartí en el grupo la hoja, Tatiana, y, y son solo habladas las preguntas. How much, how many beds do you have, I don't know. So, things like that. Ok, Tatiana y Néstor, ¿por qué? Oh, no, Mr. Navarro, también, okay, por teacher. favor, ahí. Se involucre en la conversación, Mr. Navarro. Roberto, creo que a, a Roberto le pueden preguntar por chat. Dice Roberto que tiene ahí problemas con el audio y está en el chat, pero en el chat le puede contestar. Sí, teacher. Ok. Yes. Yes, sir. Okay. <laughs> yes, sir. Yes, sir. That's it. Mr. Navarro, creo que tiene el audio encendido, pero no, no lo oigo mucho. Las preguntas solamente es de irlas eh, leyendo y eh, contestándolas. Sí, Eso es lo que pero entiendo, también que es Tatiana de que cree las preguntas acerca de los trabajos de sus compañeros y de su trabajo. Ah, ok. Ok, teacher. Ok. Un día, ¿sí? <risa> 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 yes, eso, ya caímos, ve, así me gusta llegar a mí los grupos. Ah, todo. Hoy cuéntenme, aunque son solo mujeres, va, pero cuéntenme. <risa> Quiere que le contemos el chambre. <risa> sí, the gossip, you know, in English, you say gossip. Gossip. The gossip. Gossip. The gossip. Hasta Estela, Erika, que yo no las había oído así, hoy las oía todas, qué barbaridad. <risa> What about them? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Les estaba contando sobre mi trabajo. <risa> Ajá, ¿qué contó sobre su trabajo, Ivonne? No, es que ellas me preguntaron que cuántas reuniones tenía yo al día. Y yo les how dije, many? How many, how many meetings? And at the end, how many do you have? How many meetings do you, do you have, have weekly? Eso huh? fue lo que me dijeron. How many meetings do you have weekly? Ah, very good. And how many I do you have, have? I have around five or ten meetings. God. But, I mean, I can translate it. Puedo yo todo traducir eso en pan con café. <laughs> <laughs> that's a, that, that's a, in my mind, I feel, oh, I mean, Pan con café a mí, cada reunión, preparar la cafetera y el pan. Sí, ¿Sí o no, Ivonne, yes or not. Ah, pues, 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 pero, o sea, es como que diferente y divertido porque no todos los días hago lo mismo. Siempre hay algo diferente y ahora es diferente. Hay, hay ocasiones que tengo que estar como que de turno durante toda la semana, ¿verdad? Y estar pendiente por llamadas que me reportan en la noche. Y so, hace como tres semanas uh -huh. sí me tocó atender una llamada desde la una y media de la noche hasta las 7 de la mañana. O sea que no durmió. Uh, can I, can I, can I, could I know where do you work? 
I work in GVM. Ah, uh, yeah. You are you are technical support, no? Yeah. I system engineer. Yeah, that's why. Oh my god. Yeah, GVM. That is that is the one that is by uh, Loma Linda Street. Yes. I know. I I have heard about that that enterprise. Yeah, they are software and something like that and i mean that you work with software with from another countries yeah that's why it's something you have to be given something like that oh my god good sí, i know so then for you it's very important to learn english yes or not it's very important to learn english no pero igual puede bastante sí ya, 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 ya se le oye ahí. No, es que, fíjense que vaya, voy a decir algo. O sea, aparte de las clases, algo que a uno le puede dar un plus es relacionarse con gente que hable el idioma. Se te Exacto. va a pegar. Así de sencillo. Por más que me, 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 me ayudó. que habla solo con gente que apenas puede hablar el español. <risa> no, a mí me ha ayudado mucho porque mi hija es en un colegio bilingüe. Ah, de verdad. Entonces, ¿Where? Ah, por las tareas. ¿Where? Could I know where? And, and Colegio Santa Inés. I know that it's in San Marcos, no. It's, no, Santa Tecla. Santa Inés, where it, ah, yeah, it's in Santa Tecla. Yeah, Santa Tecla. I know where it's in. Es nuevo en la parte de bilingüe, pero por eso la metí. Y yo salí de ahí y cuando yo salí no era bilingüe. Pero sí me ha ayudado, me ha ayudado mucho el estar con ella, más en, la, en las clases virtuales, escuchando lo que ella... Le, ah. le, o sea, le enseñaban a ella o ayudarle a hacer las tareas. Y por eso fue que yo me metí hace dos años igual a recibir las clases de inglés aquí siempre en inglés corporativo. Pero por, porque ya no seguí trabajando en ese entonces ya no pude seguir. En aquel momento, pero hoy. En ya aquel momento, que... pero hoy ya lo, lo quise volver a retomar pues porque sí siento, o sea, era necesidad para ayudarle a ella. Sí, no, it's ok. It's ok. Okay. Entonces creo que por eso es que también yo, o sea, sí hay cosas que se me han olvidado, pero, pero creo que eso me ha ayudado bastante el estar como que con oh. ella en, en las clases. Ah, it's okay. Have good teachers, maybe. It's okay. Bye, girls. Continue. Sí. Que está bueno. Así me gusta ya los grupos. Happy. <laughs> Teacher. Hi. Eh, una compañera pregunta eh, cuántos breaks tengo en el trabajo y yo le contesto I don't have breaks in my job ¿está correcto? Sí, porque no tiene ninguno Ok eh, A veces quizás no, no todos tienen digamos hay empresas que sí ¿verdad? que tienen así como que un espacio de algunos 15 minutos aunque no sé también si a veces digamos a veces no es claro si son los que le da la empresa o los que usted se toma. Digamos, a veces uno siempre se toma aunque sea un break para sí, ir sí. Eso a, sí, a, es. a agarrar un café y, y desestresarse, ¿no? Eso sí. That's why. Ok, ¿cómo? How, how do you write breaks? The, the right form. I mean... Breaks? Breaks. Yeah, breaks. Uh, Porque los otros son breaks. Uh, but this, this, this sign have another name. It's, it's not yes. only break. El break de, de quebrar. No. Es el mismo. Por eso es que es un quiebre. Es una uh, ruptura en el tiempo, por ejemplo. A eso se le conoce como break. O sea, es, es el verbo quebrar pero también es una ruptura, digamos, dentro de su rutina. Por eso es un break. Ah, qué bueno. Thank you. No, pero por eso es, no se preocupe. Ese es el mismo de quebrar, pero por luego, o sea, se entiende como quebrar, digamos, el tiempo. Pues esa ruptura en su rutina es un break, porque estoy haciendo ese, esa ruptura entre ese tiempo. All right. Uh, I can say to my partner, hey, I'll be right back. I'm going to take my break. Yeah, break. I'm gonna I'm gonna take my break time. Yeah, I'm gonna take my break time. I'm gonna have my a little, break. my little break for three yeah. hours. Yeah. 
a little break for a day. No. <laughs> <laughs> I see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. I'm gonna take a break just for a day, a day off. <laughs> a little a little break. <laughs> Excellent, David. <laughs> Sí. Uh, sí, ¿cuántas veces cocinas? I try to cook every How day. many times? How many times? Do you cook? Do you cook? Exacto. Okay. ¿Cuántas veces cocinas? <clears throat> okay. Mm -hmm. Tatiana, how many times do you cook? Teacher, es que eso estamos descifrando. ¿Cómo contestar? A how many, a how much. Ah, solo con, contesto va. Primero va el nombre. Permítame. Solo asigno a alguien más antes de que se vaya. Creo que Ramón estaba en la dos, si no estoy mal. Vamos a ver. Va. Este, solo digo yo. Por ejemplo, lo primero que digo yo, ¿verdad? Yo, porque me están preguntando a mí. I cook. I cook. Por ejemplo, yo cocino y ahí cuántas veces? ¿Cuántas veces al día cocina, Tatiana? I cook every day. Ah, vaya. I cook every day. Perfecto. Esa es una forma. Every day. Pero si digamos que es buena más específica, ¿cuántas veces cocina al día? I cook uh, una vez para decir una vez. Vaya, está bien. Ok. Puede ser esta expresión, once a day, que es una vez al día. Mm -hmm. once, once a day. A day. ¿Ah? I cook once a day. Exacto. ¿Mm? Ahí estamos, cocino una vez al día. Si fueran mm -hmm. dos, digo twice a day. Twice a day, sí. Exacto, dos veces twice al día. Day. Twice a day. Mm -hmm. oh, twice oh. significa dos, por ejemplo... Igual, dos. digamos que le preguntan, how many times do you take a shower? ¿Cuántas veces te bañas? Ah, twice a day, once a day, I mean, I don't know. ¿Ah? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Got it? Teacher. Ok, eh, eh, teacher, eh, no, siempre es, no siempre es necesario ocupar el, el I. ¿Cómo no? En inglés no hay sujetos tácitos, Néstor. Yo siempre digo yo y luego lo que voy a decir, yo yo cocino este en inglés no puedes en inglés no puedo hacer así como hago en español que digo comí pupusas ya se sabe que fui yo sí sí sí, sí. en inglés en, en, su, en, en español se se, ha, eh, se conoce el, como sujeto tácito es decir se entiende por el verbo que es un sujeto que aunque no se escribe ya se sabe qué sujeto es pero en inglés no en inglés si hablo de mí, siempre voy a decir ay. Si hablo de ella, siempre voy a decir chi. Si hablo de él, siempre digo he. Ok. 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 Bueno, Néstor. Pregunto yo o preguntará usted. Uh, you you spend on, on learning English? What? Again? How many hours a week should you spend on, on learning English? you English? or should? Should. Should, dice ahí la página. Sí. Oh, ya voy a ver ahorita. Quiero ver si pero puede ser que should diga. Ya les estoy enseñando imágenes. Siempre hay así como resquicios. Permítanme no sé esta. Do you have how many? How many? Hours? So let me see how many hours a uh, a week should you spend on learning English? See, sí. ¿cuántas horas al día debería de gastar para aprender inglés? A la semana. Ah, sí, a la semana. Sorry. How many hours <laughs> a week? <laughs> so sorry. Should you spend? Debería de gastar on learning English. Uh huh. How many? How many hours? How many? A week. You spend ten. Ustedes gastan diez. Yes. 
Aunque esta semana gastaron ocho, pero bueno. No, six. Ah, no. Ah, yeah, six, yeah, because we, start, we started on Tuesday. You're right. Yeah, you started yeah. on Tuesday. That means Wednesday, free. Wednesday, yeah. Uh, Tuesday, Wednesday, free. Thursday and Friday, yeah. That's it. Six or how many? Twenty. Twenty hours. Twenty hours. Um, yeah. Maybe. It depends on. It depends of everybody, of everyone. So it depends on cada uno, according to the time that you have. Amazing grace, how sweet the sound that saved a rich life. I once was lost. Ah, no, ya están aquí, va. No, how am I singing that, no? ¿Saben por qué canto eso? No. Because you work. <laughs> no, it's because I mean, que oigo así bien callado, es lo que se canta allá en Estados Unidos when somebody has died. <laughs> no, I mean, it's a, like a, it's como lo que se canta en Estados Unidos when somebody has died. I work in a city hall. Ah, as an actor. Oh, yeah. Which, which hall they were uh, in? Which hall? Sorry. In what? In which hall they were? Orange. 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 Yeah, pan. Oh, nice city, but hot city. <laughs> nice city. I like Japan, but it's a hot city. Or not, I love Japan. I like Japan that it's like a hot city. Lupita is my co worker. Ah, now I know. Very good. He's my co worker. Okay, good. It's a nice Every other day. It's gonna look. I'm, I'm gonna go to Metapan. I'm gonna look for you, Ka. So continue, guys. Don't be quiet. Yeah, that's the reason why she told me. Yeah. Uh, and now she's sick. No, now she's sick. Oh, yeah. yeah. I remember that she told me that you were sick, but now I was talking to her and she she doesn't feel so good. Yeah, you were sick, but now she is sick, a kind of. She feel she doesn't feel so good. Yeah, I was talking to her, but and she says that she doesn't feel so good. Ah, I didn't know. I'm so sorry, I'm, but she told me, I'm a teacher, I don't feel so good right now. That's why she didn't open the camera. How many pairs <laughs> of shoes did you have? Eso, pregunta para la señorita. Good. <laughs> ¿Cómo contesto que, uh -huh. que tengo muchos? <laughs> I have, I have many. Yo tengo I muchos. have many. I have many. Tengo muchos. Uh -huh. ¿verdad? Porque no está preguntando si necesito, ¿verdad? Si no, no que... está preguntando cuántos pares de zapatos tiene. Ah. La pregunta <ríe> clásica para... <ríe> que nunca es suficiente. Exactly. Y Tatiana <ríe> creo que era la que me dijo, Tatiana, sí, yo creo que Tatiana dijo que era una compradora compulsiva. No. No. <ríe> sí, ¿verdad? Sí lo soy, pero no le dije. <risa> ¿Cómo no? Dijo, ayer que estaban hablando en el grupo, tengo tan mala memoria, Tatiana, que tengo, le digo que recuerdo algunas cosas que, ah, bueno. 
Híjole, teacher, por Dios santo. <risa> eh, tengo mala vista, mala memoria, mal oído, o sea, a I mí, mean, soy un desastre, Tatiana. <risa> Entonces, recuerdo ayer que estaban diciendo, que estaban hablando de compras, que decían, ah, no, decían, es que Tatiana está diciendo que todos los fines de semana compra algo, ropa, <risa> o oh, no, <risa> ropa. De postage, let me see. Once, oh my God. Let me see, let me see, let me see. Okay. Attendance, attendance time. Let me see, attendance time, guys. Attendance time. Hello. Hello. Hi. Brian Alessandro Martinez Cortez. No. Claudia Ivonne Calderón de López. I'm here, teacher. Daniel Enrique Hernández Hércules. Enrique, he went out. Ah, ok. <laughs> David Alexander Méndez Orellana. Here, teacher. Good. Débora Stephanie Serpas Vidal. Here, I'm sorry, I'm working. Ah, ok. Débora, ok. I don't know, it should say in present. I'm going to see. Oh, okay, no. Okay. Delia Maria Valladares de Orellana. Did you hear me? No, no le escuché, Débora. I said I'm here. Okay, Débora. It's okay. Va a quedar en la grabación. Ahí va a quedar la prueba. Tatiana, nice to see you again, Tatiana, <laughs> on camera. Gracias, teacher. Si se pone lento, me toca quitarlo. Vaya, no, no se preocupe. <laughs> que I'm gonna, I'm, I'm gonna be, I'm, I'm gonna be on that, okay? Edwin Antonio Valladares, or, uh, no, sorry, Edwin Antonio Escobar Jiménez. Se me cruzan. Elvina Lupita Méndez Herrera. Here, teacher. Okay. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Present, teacher. Good. Estela Abigail Sarabia Rodriguez. Present, teacher. Good. Mm -hmm. Jose Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor de Nilson Salazar Gómez. Good. Néstor Joel. Ok. No se preocupe. Ok, Néstor. Very good. Oscar Armando sure. Flores. I am, I, I am here. Sí, okay. sure. Dígame. Excuse me. El que le dijo present es Ramón. <laughs> ¿Qué le dijo el qué, perdón? El que le dijo así, present, todo, todo así en, en ronco es Ramón. Ah, va. Es que... Como, que, como que tiene un poco de retraso en el internet. Ah, va. Está no bien. Vive. Ok. Está bien, no va a tomar en cuenta. Thank you. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Ronnie Os... Ah, ok. Thank you. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Tatiana Beatriz Méndez. Present. Ok, good. José Heriberto Cruz Amaya. Jenny Elizabeth Castro Rodríguez y voy a pasar a uh, déjame ver 
Brian Alessandro Martínez Cortés, ya lo vi por ahí conectado. Brian. Ok. Ok. Va. Bien. Todos tienen su manual, ya lo descargaron. Yes, no. ¿Alguien que no lo tenga? No, teacher, no, no. Yo aún no lo voy a pedir. <ríe> vale. Ahorita, va, vale. entonces lo va a compartir por WhatsApp, que esa es parte que pero ahorita se los comparto por WhatsApp. Déjenme se los comparto por WhatsApp también. Yo dije, ya lo tienen estos muchachos, tío, yo contado. Los muchachos van adelantados. Pero bueno, ahorita no se preocupen que con gusto se los comparto. Déjenme ahorita se los comparto. Vamos. O sea, déjenme que cargue acá. Ah. Va, y como se los comparto, hoy vamos a volver a grupos y vamos a trabajar en el manual, ¿ok? Y ya les indico dónde. Va, este, igual voy a compartirlo por acá también por el chat ahorita. Hasta lunes. Va, eh, no sé, ¿verdad? Igual yo aquí lo puedo proyectar, Alessandro, si no lo ha impreso, pero al menos lo tenga digital, por lo menos para este, eh, ¿qué? Para que podamos, pues, de alguna forma trabajar en él. Ya sé que no lo tenga tal vez, como le digo, este físico, pero con que lo tenga en digital, por lo menos para ver las páginas. Se lo estoy compartiendo. Ahí está ya en el chat y entonces, vamos a trabajar entonces en el manual. Vamos a trabajar en las páginas 14, 16 y 17. Páginas 14, 16 y 17. Hay que hacer ahí los ejercicios que tengamos esas páginas y luego ya lo vamos a ir resolviendo juntos. Ya vamos a ver si cometimos algún error, lo vamos a resolver entre todos. ¿Am I clear? ¿Estamos claros? ¿Cuáles páginas, teacher? Aquí están ya, las puse en el chat, 14, 16 y 17. Ya están ya en el chat. Ok. 14, 16 y 17. Abrir. Ahora vamos a las salas. Uh -huh. Vamos. Ahí estamos. Pueden ir entrando ya a las salas que ya están abiertas. No les sé bien cómo ni las estuvieron. Vamos entrando, chicos, que no han entrado todavía a las salas. Teacher, por el momento, solo de oyente, Alessandro. Si no estoy, no le funciona el micrófono hasta el lunes. Tendría... Va, perfecto. Ok, Alessandro. Igual ya lo vamos a decir ahí en grupo, solo ingrese a la sala, no hay problema. Le voy a pasar ahí a por cada uno de los grupos. Como le digo como consejo, pues yo digo ahí en las salas eso. Qué rápido se une el grupo, niñas. Qué barbaridad. Está bien. Sí. 
Y esta, la 14, es esta, ¿verdad? Aquí vamos a hacer, use una de las preguntas arriba, que son las que ya enseñé. How much or how many? Uh -huh. Para completar la mini conversación. Luego la 15 no. Bueno, vamos a la 16 una vez más. How to use how much and how many. Aquí solo leemos y vemos. Okay. La primera, la primera de, de la número 14 sería eh, how much it is. It is. Exacto. How much it is. Uh -huh. sí. La segunda. Y es así como aquí, así como está acá. How much uh -huh. is it. it ok, it. así is it, sorry. Is it is. How much is it, sorry. Uh -huh. yeah. Sí. Mm, to take change. Así, vamos a ver. Hay que leer y contestar, va. Exactly. La página 14, ¿verdad? Yes, 14, 16 y 17. 14. Ahorita la 14 estamos. Exacto. Espérate, hijo, ya va a venir tu mamá. Si te vas para la cama, vas a estar por solito. Okay, listen to the teacher with the conversation, then practice with a partner. No, más que toda la parte de las preguntas. Las preguntas, okay. Ajá, donde hay que completar las preguntas. Use one of the questions about to complete the mini conversation. Yeah. It, it is... Ah, es de ir poniendo how many, how much. Exacto. Circle. No sé si ya hicieron la, la de la 14. Fíjate que en eso estoy tratando de averiguar si la conversación, de ahí vamos a contestar las preguntas. Más o menos, aunque haya ah, unos ejemplos. Ahí están las preguntas. Por ejemplo, les voy a compartir. Aquí, expressions to ask about money. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn, do you earn every month or monthly? Entonces, use una de las preguntas arriba, que son estas, para completar la mini conversación, que es esta. Ok, y luego en esta encierren un círculo. ¿Cuál es la que mejor completa las preguntas? How much o how many? How much o how many? Ah, ok. Good. Ok, thank you. You're welcome. Ok, compañero. Entendió. Ah, sí, 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 sí. Entonces en la. And then uh, figure it out. Yeah. La 3, la 3 de la 14. Pays, how much pays? Questions? Con la 4, ¿cómo sería, teacher? La 4 de la 14 estamos todavía. Sí. No, They take 23 per item. Mm, could be. How much? Podría ser. How much do they pay? O oh, how much do they charge? Cualquiera de las dos queda. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Aunque sería quizás 
La segunda sería, ¿no? ¿Cuánto le cargan? ¿Cuánto te cargan por algo? Como cuando te preguntan por la tarjeta. How much do they charge? Ay, yo soy como 23 por ahí. Sí, la compañía la compañía paga 600 con bonos contrátenme por favor ah no va <ríe> Ah, pues la, la, para, la cuarta, para la cuarta sería. How much do you earn every month? Un monthly. Para la cuarta, ajá. Sí. ¿Cuál sería? How much do they pay? O how much do you earn every month? Ajá. How much do you earn every month? Exacto. The company pays six, 690 with bonuses. Primera, la, la A sería, bueno, la primera sería how much. ¿Cómo? How much is it? Yes. Yeah. Dollars. Creo que es la respuesta, ¿no? Yeah, how much is it? How much? En la tercera, ¿cuánto es? ¿A dónde le cobran a uno? ¿Cuántos cuatro están? ¿Dónde? La número cuatro están, no. No, como estamos tratando de armar la conversación. ¿verdad? Por eso, en, en, en la número cuatro. Yes, yes, yes. yes. La cuatro. La cuatro. Ah, me imagino que es la última. How much do you earn? Do you earn, sorry, every month? ¿Cuánto ganas mensual? Eso sería, eso sería de pregunta para la, para, la, para la cuarta. Sí, le está preguntando cuánto ganas mensual. Y él contesta, la compañía paga 690 más bonos. Ok. ¿Y para la primera, teacher? ¿Cuál sería? <risa> Dígame usted y yo le digo si sí o no. La primera. <risa> How much do they pay? No. Le queda mejor oh. esta. How much is it? How much is it? ¿Cuánto es? Exacto. Y ya le contestan. Ah, it is 10.50. Ah, sí, verdad. Sí, sí. Exacto. Oh. Pero equivocarse es de grandes. Sí. <risa> ¿Y por qué se ríe, Tati? Si es cierto. Es que tiene razón. Sí. Equivocarse de grandes. Y solo el que no hace nada no se equivoca. Eso es cierto. So that's why you can't commit mistakes, God. I do, I do eight. I work eight or seven. Eight or tres. How much money do they play? Horse. A mí no me pagan horas extra. <laughs> so much. Much time do we have? Así todos cuando nos pagan horas extra. 
How much time? Así pintamos ah. toda la casa sin dejar caer una gota de pintura, pero ¿qué es eso? <risa> <risa> ¿Qué son horas extra? ¿Qué es esto? <laughs> Girls, you have to live the life, you know? La última es cuánto tiempo nosotros necesitamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Oh, tenemos. Have is tener. Ah, sí, me fui. ¿Para qué? Don't worry. En este caso, ¿para qué? Ajá. Uh -huh. So... You can ask by yourself. <laughs> I, suppose. I mean, okay. I mean, free your imagination. Libere su imaginación. Sí. How much time do you need? Uh, do, do we have to prepare the report, for example? ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar el reporte? I don't have one. One ounce. Okay. David Mendez. Oscar tiene problemas con él. David Mendez. Hello. David Mendez, you are the winner of today. Wow. No, pero. Come on, come on, come on. Ahora se está feliz. Come on. Yeah, you are the winner of today. So sorry. Go ahead. Huh? What I win? <laughs> ah, very good question. You win 10 minutes after the class. <laughs> okay, go ahead. Okay, thank you. <laughs> Oscar also continues speaking, guys, or solving the pages. <laughs> I guess they are taking dinner. Who? Oscar or Minor? <laughs> minor is here. Yes, I hear. Oh, so you see, he's in <clears throat> Oscar, I mean, he's having problem with that meeting. That's why he was out and right now he could get in again. Estaba leyendo la conversación que está en el manual. Eso. Que ellos dice que gana 600 dólares en bono. Ya usted dice, ¿y en qué empresa trabaja? No me contratan. <risa> <risa> That's why, guys, you tienen, tienen que aprender a hablar inglés. Mira los call center hoy. Solo por contratarlo le dan como 500 pesos. De bono, sí. Sí. No. That's why it's important to learn to speak English. Yes. I guess in El Salvador is very difficult because only you can hear the Spanish in, yeah. in a, everywhere. Yeah. And there was a discussion in my class that they hear it, not just in El Salvador, in all Central America and the part of North America, Mexico, and all South America. Just you can find Spanish. Yes. Because only hear Spanish in the radio, in the TV. Yeah. On the bus, the work. But yeah, no, I, 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 guess, I, I, guess. You, I mean, no just in El Salvador. All <laughs> Latin America from Cabo de Hornos until mm -hmm. Peninsula de Yucatan. Oh, really? Yeah, because just Brazil speaks, uh, just Brazil speaks Portuguese, but from the Peninsula de Yucatan, Mexico, hasta El Cabo de Hornos, La Punta de Chile, Español. Yes, it's very difficult. Yeah, because I I can speak and understand a, a little English because I like this is the the key for me that I like the English. But but you you don't you don't find people who can yeah, speak. Yeah, you know uh -huh. I mean, that's practice. It. Or yeah, whatever. very hard. No, that's it was so. for me also. You know, as a teacher, it's very hard because. Uh, the people is always, I mean, I need to improve my English, my accent, and uh, my vocabulary, everything. And it's very hard because I cannot find people who can speak. Yeah. But this is very important to practice with the, the classes that we have right now. That's right. Mm -hmm. 
Turn Creo que sería la parte tres igual. Sí, sí. How do you how, how many how many hours a day do you work? Exactly. How many hours a day do you work? How many hours a day do you work? How many hours a day do you work? Exactly. ¿Cuántas horas al día al día al día trabajas? Okay. Uh, teacher, uh, how how many es para cosas contables? ¿verdad? Así es, Néstor. How much es para cosas incontables Así y es, para Néstor. precios. Y para precios. Así es, Néstor. Ok. okay. ¿Está claro? Paper house. Yes. yes. Okay. De, hecho, de hecho, ahí en esa página, en la 16, lo está explicando, ¿verdad? Exacto. Lo vuelve a, a, lo vuelve a recapitular, ¿no? Un poco. Este, ajá, lo, lo recapitula, que es how many, y da algunos ejemplos, obviamente. Ah, entonces ya hay, por eso es que es importante también el manual, ¿va? yo les doy la explicación, pero ahí tienen el manual, busquen videos, pueden también pues eh, la explicar, miren, yo he dicho, ¿va? es bueno ver videos, oír música y todo eso, pero siempre alguno necesita una orientación humana para decir, esto es así. Claro, claro, mm -hmm. nos entonces... corrija y nos diga, eso no se dice. <risa> That's it, entonces, no, para entenderlo, porque quizás a veces, eh, pues eso es parte de la didáctica, digamos, la forma de explicar las cosas, ¿no? Sí, es cierto. That's it. Ok. En la uh, 16 solo sería de, contest de contestar solo los tres, ¿verdad? Sí. En la 17 hay unas preguntas más, pero no creo que alcancemos. Vamos a ver entonces. Ok. Okay. ¿Cómo? Moteado, teacher. Ya, yeah, no, es que me, estoy, me estaba riendo, no se preocupe, Oscar. Estoy viendo quién hizo esto. Menuda forma de decir así es. Ok. Let's gonna see. I'm gonna share my screen. Entonces, acordemos, aquí es. How much it is? Mm, ya viéndolo acá. Ya viéndolo acá, podría ser, aquí podría ser how much is it. En la segunda podría ser How much do you earn? Posiblemente ustedes pusieron también how much do, 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 you, do they pay. Pero ya analizándola podría ser más how much do you earn en la segunda. 
porque aquí dice, ¿cuánto ganas? Ay, ah, aquí él dice, yo hago 545 mensuales. La tercera es, how much do they charge? Charge es como cargo, que es lo que se hace a veces, este, como cuando tienes una tarjeta. A mí hace, hace como dos años tuve un detalle con una compañía estadounidense, cosa rara para mí. Eh, bajé algo para hacer currículum, anexé mi tarjeta, porque en ese momento solo costaba 450, digamos, eh, los siete días. Se me olvidó deshabilitar la inscripción y me cargaron como 25 o 30 dólares. Ah, pero... It's money. Tuve que escribir un correo a la compañía en inglés y, ok, tuvieron que deshabilitaron, me, me regresaron como 20, me hicieron un cargo extra por unos días más, pero valió la pena. En la tercera, como ya dije, es how much, este, eh, how much do they charge. En la cuarta podría ser how much do they pay, porque está preguntando cuánto pagan ellos. Ah, entonces, ¿ellos quiénes? Podría ser la compañía. Entonces, aquí podría ser The company pays $690 with bonuses. ¿Ok? Para que lo tomemos en cuenta. Para darle más sentido. No es que quizás estén malas, pero la más adecuada serían esas. Luego acá, veamos. No, a la 15 no, a la 16. Aquí, clic. Circle the word. How much or how many? Esto es del libro. Aquí abajo le dan la respuesta. Mire qué galán con ellos. No, así está. Esos exámenes, así como aquí está. How many hours a day do you work? Y aquí lo vuelve a poner. No, bueno, ¿qué hacen el libro? Y lo mismo acá. Le dan la respuesta. Solo que aquí le pusieron extra hour, pero es lo mismo. How much money? How much? Eh, eh, pero how much? Porque está refiriendo al money. How much do they pay per hour? How much money do they pay per extra hour? How much time do we have? Entonces aquí es how much y aquí es how many. Luego veníamos acá. La primera, ¿cuál sería? How much or how many? How much? How much? Porque money is uncountable. Very good. La siguiente. How many? How many? Exactly. Very good. Son hojas y son Luego. Una pistola. Ajá, luego. How many? How many? Luego, la número, number four. How many? Much. How, How much? much? Porque the information is uncountable. No sabemos. Information How much? How much? How many, recuérdense que es contable, how much is uncountable. La wow. es Hasta el momento es incalculable. How many, how, how, many, many, how many days away do you write? La última. How many, how many. How many employees. Ok. Dejo de compartir entonces. Oh. Question about the topic, guys. Preguntas acerca del tema. No. No. Everything is clear like the, a good coffee, a black coffee. Yes. Oh, like, yeah. or, like horchata. <laughs> like a horchata in El Salvador, like horchata. Yes. yes. Pepperecha. Yeah, pepperecha, horchata in La Viejitas. <laughs> the Maruchan. <laughs> la Maruchan, I know. The maruchan. Oh, yes. The Maruchan. <laughs> okay, guys. So, then please do the exercises. Please, I mean, check the exercises. At this time, you have to accomplish three of them. A estas alturas tiene que haber logrado tres de ellos. Profe, ¿dónde puedo ver las notas? Hay unas barritas ahí que se le pueden mostrar eh, que ha ido cumpliendo y la nota que ha ido obteniendo. Para el martes, yo tengo que tener cinco tareas para el martes de la otra semana y obviamente usted tiene que completar esas tareas para yo ir subiendo un reporte. Ya no acostumbro, pero lo puedo hacer a veces a las 4 de la madrugada, me estoy levantando y a las 4 le pongo un mensaje, con gusto me completa la tarea. Si usted no puso alarma, yo ese día puedo servir de su alarma. Ah, se va a acordar de mí temprano. <risa> <así> que, Tatiana. <risa> es cierto, Tatiana. No sé, así, teacher. 
estaba, no, entonces yo con gusto les recuerdo como un buen profesor, como comprometido profesor a las 4 de la madrugada, le puedo poner, discúlpeme usted, no, le faltan algunas tareas, sé que yo con gusto lo hago, chicos, ustedes no tienen idea de con qué amor puedo hacer eso, pero no quiero hacerlo, así que complete mejor sus tareas antes. Generalmente yo sugiero que después de aquí de la clase, usted complete su tarea, ya vio su tema y ya hoy sí ya puede responder. Si usted lo hace de antes, lo más probable es que se saque mala nota porque la tarea no la va a entender. Pero hoy que ya dice, ah, hoy ya sé cómo se usa how much, how many, que son countable and countable nouns, ¿ok? Por lo demás, see you on Monday, today is Friday, and the body knows. Mire, minor, está así, ya la clase terminó, ay, come on, dice. <laughs> ya terminó la clase. The class, have a, the class is over, ¿ok? You know? Pueden irse para la party que tienen preparada, niños. No me mostraron las cámaras, más yes. todos están así con, con la, 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 la camisa solo para ponerse el vestido o el jeansy. To the party, ok? Because today is Friday and the party knows. Con la almohada. Ah, con la almohada. Sí, yeah. yeah. good night, good night. You can right. close right. your eyes and go to your bed. Darling. Eso faltaba. Good night. Exacto. La good night. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. So oh, nice weekend. Bye. Good night. Nice. See you on Monday. Okay. Do your exercises, please. Right. Okay, teacher. Bye. 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 Good night. Ah, David se fue. <laughs> He went out. Close your eyes. Hello. Synonym is abroad, overseas, accord, agreement. Um, that's the word accord. Or there is bridge, bridge, admit, confess, agree, consent, answer, respond, offer, terrible, baby, infant, brief, beautiful, pretty, big, important, big, large, blank, empty, broad, wide, change, transform, close, shoot, correct, right, delicate, fragile. Eager, keen, this is very hard. Inquire, investigate, abbey, bad. Exit, believe, false, in true, fantastic, great, fast, quick, finish, complete, funny, funny, amusing, glad, happy, good, fine, hard, difficult. This, this is too long. Abandon, forsake, abbey, condensing. Ability, skill, able, capable, abundant, ample, a great, correct, achieve, accomplish, adjourn, adjourn, postpone, untold, grown up, locate, support, rapture, following, afraid, aggressive, aid, help, assist, always beginners, ambitious, 
antagonist for both apparent evident approved droids arrive which come our one party awful atrocious onward clumsy band forbid barren infernal bashful shy she is bashful you can say she is bashful beautiful attractive before prior Beginning star blend combined barn base great bold with short road light basic to night purchase and by the choice pay of concern couple pushes sees the steps of trim enchanting chili nippy shabby plum comic on music complex content from him complete complete complex Intricate, compress, crush, crushes. Let's maybe it's your crush. Can <laughs> quit real, can cure, agree, condemn, censure, censure, condense, compress, confess, admit. So the same. Confirm, contain, comfort, propose, conflict, fight. Confirm, complete. Is complicated and just stuff. Giant is a huge success. Conservative, cautious, considerate, tofu, always contaminate the fire that they had in the room, contain the size right, contain, resist, convalesce, recover, convenient, handy, cozy, comfortable, cranky, crass, crazy, insane, cool, mean, vibe, sub. Daily loiter, damage hard, dangerous and safe, they even bored, dark, dismal, down, they break dead, lifeless. She can't speak, she's injudgeable. Complete, yearning, and astonishing. Bruce, touches, appealing, beautiful, nice. Gate compact